ফাঁসে দেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করা হচ্ছে আজকে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত যে তরুণ প্রজন্ম আজকে বিভিন্ন রচনা যে লিখেছেন তার মধ্যে এই ইতিহাসকে সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন আমি আশা করি আমরা এই সত্য ইতিহাসকে এখনই শুধু এই সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করার জন্য নয় আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনে সমস্ত জীবনে সমাজে জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং এই পঞ্চাশ বছরে সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরব কেননা যে জাতি ইতিহাসকে সঠিকভাবে চিনে না জানে না সেই জাতি কিন্তু ট্যাক্সিভাবে উন্নয়ন করতে পারে না এটা আমার কথা নয় বড় বড় মনে সেটা অতএব আমরা সেই ইতিহাসকে আমরা সত্যিকার ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছি এই চেষ্টা আমাদের অব্যাহত থাকবে আমি এই আমাদের এই তরুণ মাধ্যম যারা বিভিন্ন রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে লিখনের মাধ্যমে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন এবং আজকে প্রতিযোগিতায় সাফল্য মনে চেয়ে এখানে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন আমি সকলকে আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের দলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জেতা আমরা এই লিখা গুলোকে একসাথে করে একটা বই প্রকাশে আমরা
যে তারা এখান থেকে মানে অনেক মানে সুক্ষ বিচারে আমাদের বিভিন্ন বিজয়ীকে বের বের করে আনছে তবে বড় কথা হচ্ছে বিজয়ী বিজয়ী হওয়াটা অবশ্যই একটা আনন্দের বিষয় সুখের বিষয় কিন্তু একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটা সব সব পরিমাণ কি বলে কৃতিত্বের দাবি রাখে তোমরা আজকে যারা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার পাও নাই তারা নিশ্চয়ই সামনে পাবে অতএব এটা সবার কিছু নাই আর যারা অভিনয় যারা পুরস্কার পেয়েছ তারা তোমাদের এই মেধা এই তোমাদের যোগ্যতা আমাদের যে একজন বক্তা বললেন যে এটা তার জীবনের পাথর হবে এবং এরই আদর্শ একজন নিজেকে দেশে একজন আদর্শ বা নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবে দেশকে সেবা করবে এটাই হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের এই জনগণ এই জনগোষ্ঠী ভবিষ্যৎ প্রযুক্ত তৈরি হবে এবং তাদের হাতে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে ছেড়ে দিয়ে যাবো এবং নিশ্চয়ই এরা যখন কথামতায় আসবে বা যখন তাদের রাষ্ট্রের জীবনে দায়িত্ব গ্রহণ করবে বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা নিশ্চয়ই বাংলাদেশে পড়ে যাবে আর তোমাদের যে লেখা তোমাদের যে সচেতনতা তার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইতিহাস বাংলাদেশের ইতিহাসকে যতই স্বীকৃত করার চেষ্টা করা হোক না কেন কোনো অবস্থাতেই করতে পারবে না কারণ সত্য এবং সত্য মানুষের মানে প্রত্যেকটা মানুষ তার চিত্রে ধারণ করে এবং এই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী এবং বাংলাদেশের আদর্শ আমার এই বাংলাদেশের তরুণ যেটা প্রজন্ম আছে জাতীয়তাবাদী আদর্শ সবাই ধারণ করে এবং তোমাদের তোমরা নিশ্চয়ই একটি সাধন কামনা হবে এবং আমি তোমাদেরকে তোমাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করে আমার বক্তব্য আছে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ তোমাদের বিদ্যা আঙ্কেল আপনার মাথা নিচু করতে হবে আমাদের সেই সব 
ওই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে অনেকে প্রাণ দিয়েছেন তাহলে কথা কোথাও উল্লেখ করা এমন কি যারা যুদ্ধ করলেন স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করলেন তাদের নামও কখনো উচ্চারণ করা হয় এমন কি প্রবাসী সরকারে যারা প্রবাসে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করলেন তাদের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করা হয় এই মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক এমজি ওসমানের নামে একবারও উচ্চারণ করা হয় যিনি স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা দিয়ে রিভল্ট করে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করলেন এবং নিজে যুদ্ধ করলেন সেই মহান নেতা प्रत्येक विषय जतियों बेचे गविष्य मुक्तिजोधार नाम क्यों कहस मुझे फिलते सुचारू भाव करते धन्यवाद राजपथे नामिकार मालिक जनगण गणतंत्र मुक्त समाज सकल स्वाधीनता
আমরা খুব স্পষ্ট করে বারবার বলেছি যে এই আন্দোলন এই সংগ্রাম এই রক্তপাত এই আত্মদান এই বলিদান এটা বিএনপির জন্য নয় এটা সমগ্র জাতির জন্য আজকে সমগ্র জাতি আজকে মহাসংকটে পড়েছে আপনারা দেখুন যে মহিয়সী মহিলা মহিয়সী নারী মহিয়সী নেত্রী দীর্ঘ নয় বছর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং রাস্তায় মাঠে ঘাটে আন্দোলন করে এই দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করে এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি ফিরে নিয়ে এসেছিলেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রকে আবারও চলমান করে সংসদীয় গণতন্ত্র নিয়ে এসেছিলেন তাকে আজকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে তিন বছরের উপর আটক এবং যে কথাটা আমি বলি আমাকে অনেক সমালোচনা করেন আমাদের প্রতিপক্ষরা আমি বলি যে তিনি হচ্ছেন প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা কেন বলি ওই যেদিন আমাদের স্বাধীনতা ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমানের জিয়া রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন সেদিন তিনিও কিন্তু ওইখানে ওই ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন এবং তার কাছে এসে যখন তিনি এসে যখন আপনার শ্রমিকরা জিজ্ঞেস করেছিল যে পাকিস্তান আমাদেরকে বাধ্য করতে চাচ্ছে অস্ত্র সমর্পণ করতে তখন বলেছেন যে জিয়া রহমানের নির্দেশ ছাড়া তোমরা কোনো দিনই অর্থ সমর্পণ করবে না সাহায্য করার যুদ্ধ কিন্তু পাক আমাদের ভাই যখন তাকে গ্রেপ্তার করলো তারপর তিনি কারাগারেই ছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থ শরীর তিনি মুক্তিযোদ্ধা হবেন না তিনি মুক্তিযোদ্ধা হবে যাদের জন্মই যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি যারা মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে সম্পূর্ণ একটা ভাঙ্গ চিন্তা ভাবনা নিয়ে আছে তারা মুক্তিযোদ্ধা হবে তাই অবশ্যই তিনি প্রথম নারী মুক্তিযোদ্ধা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান যিনি তার রাজনীতির শুরুটা করেছিলেন ফুল দিয়ে আপনাদের নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা যে সজীব অজেব জয় যখন দেশে এসেছিলেন এবং যখন তিনি আওয়ামী লীগের প্রথম সভায় যোগ দিয়েছিলেন তখন তাকে ফুলের ফুল দিয়ে উপহার পাঠিয়েছিলেন অর্থাৎ এই যে সমঝোতার রাজনীতি গণতন্ত্রের যে সহনশীলতা তার নতুন দৃষ্টান্ত তিনি শুরু করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে গণতন্ত্রকে একেবারে আপনার তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্মেলন শুরু করেছিলেন বিএনপি রাজনীতিকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকেও তারা রেহাই দেয়নি তাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করেছে নির্যাতন করেছে এবং এখন তাকে অসংখ্য মিথ্যা মামলা দিয়ে তাকে সাজা দিয়ে যার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই সেই মামলাগুলো তাকে সাজা দিয়ে নির্বাচিত করে আমাদের পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে মামলা এখানে যারা বসে আছে আমরা যারা বিএনপির সঙ্গে জড়িত এমন কেউ নেই যে দশটা পনেরোটা বিশটা মামলা নেই আপনি দেখা যায় মুন্সিগঞ্জে যে আপনার পুলিশ যে গুলি করলো সেখানে এক হাজার সাড়ে সাতশো জনকে মামলা দিয়েছে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এক দেড় মাসের মধ্যে প্রায় বিশ হাজারের উপর বেশি মামলা দিয়েছে আমাদের লোকের একটা লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি সেই লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে তার পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের উপর বেশি মানুষকে যদি মামলায় ভুগতে হয় মিথ্যা মামলায় ভুগতে হয় তাহলে সেখানে গণতন্ত্র ফাংশন করবে কি করে এরা গলা উঁচু করে বলে আমাদের তো গণতন্ত্র আছে আমরা গণতন্ত্র চালাচ্ছি সংবিধান অনুযায়ী সব কিছু করবে আর সংবিধান তো তোরই আগে খেয়ে ফেল পঁচাত্তর সালে খেয়ে চোখ দাম যে সংবিধান রচনা করেছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সেই বিখ্যাত মানুষেরা যেটাকে এই দেশের মানুষ মেনে নিয়েছিল সেই অসংবিধানকে তোমরা ছিন্ন ভিন্ন করে চতুর্দশ সংশোধনের মাধ্যমে দেশের সমস্ত রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে এক দিনের শাসন ব্যবস্থা বাকসাল প্রতিষ্ঠা করে তোমরাই করেছিল অন্য কেউ করে আজকে তোমরা আবার এইখানে নতুন ভাবে নতুন কায়দায় নতুন ছদ্মবেশ নিয়ে 
নতুন ছদ্মবেশ নিয়ে আরেকবার সেই এক দলের শাসন ব্যবস্থা প্রস্তুত এই কথাগুলো আমাদেরকে বারবার বলতে হয় বলতে হয় জন্য যে মানুষকে এরা প্রতারণা করে মিথ্যা বোঝায় আপনার গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে যে এখন সাহস করে কেউ সত্য কথাটা বলতে পারে এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে গেছে আপনার নিশ্চয়ই আজকের পত্র পত্রিকা গুলো খেয়াল করেছে বেশ কতগুলো পত্রিকাতে বলেছে যে এই যে শহীদুল বাব শাওন যাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে আমি আপনাদের পরে শোনাচ্ছি আমি আপনাদের শো করছি আমার টেলিফোনে এখানে বলছে যে শহীদুল ইসলাম শাওন খুব স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে বড় করে ম্যাসিভ ব্রেন ইঞ্জুরি ডিউ টু গান শট ম্যাসিভ ব্রেন ইঞ্জুরি ডিউ টু গান শট ছবিটা আমি আপনাদের ডাকা বলা শিশুটা আছে আমার কাছে ছবিও আছে गणतंत्र हरणकारीरा लज्जा धिक्षार तरा कि बड़ बड़ कथा बोल विदेशे गार्किन गो যে যুদ্ধ চাই না নিষেধাজ্ঞা চাই কেউই চায় না পৃথিবীতে যুদ্ধ কেউই চায় না নিষেধাজ্ঞা তার মুখে এটা মানায় না যখন তিনি নিজে এই দেশে এই হত্যার সঙ্গে জড়িত যখন এই হত্যাগুলো করছে গুম হয়ে গেছে আমাদের ছয়শোর ওপরে মানুষ আপনার জানেন ইলিয়াসার এই আমাদের চৌধুরী আলম আমাদের পারভেজ থেকে শুরু করে সুমন ইমন ইন্দা মুন্না আমাদের ছাত্র দল অসংখ্য চা কি এই সমস্ত ছেলেগুলো চলে গেছে মায়ের পোল খালি করে জানে না মা জানে না বাবা জানে না কোথায় তারা আজকে শত শত মানুষকে তারা থানায় নিয়ে গিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে সহস্রাধিক মানুষকে তারা হত্যা করেছে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং করেছে এবং যে কারণে আজকে একটা অত্যন্ত এলিট ফোর্স র্যাব যারা দেশে সুনাম করিয়েছিল অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে এই সরকারের অন্যায় আদেশ পালন করতে গিয়ে তাদের কাছে নিষেধাজ্ঞা পড়েছে তাদের সাতজন কর্মকর্তার উপরে নিষেধাজ্ঞা পড়েছে এটা নিয়ে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই না শুধু না তারা কোনো কিছু করতে পারবে তারাই এই নির্দেশ দাদা তাদেরই তো সবার আগে নিষেধাজ্ঞা আসা প্রয়োজন বন্ধু নিষেধাজ্ঞা ইতিমধ্যে জনমত দিয়ে দিয়েছে মানুষ বলে দিয়েছে যে তোমাদের কার দরকার নাই আমি আজকের এই অনুষ্ঠানে এইসব কথা বলতে চাই কিন্তু না বলেও পারা যায় না আজকে আমরা শহীদ প্রসেন ইয়ারম সাহেবের জীবনের উপরে এই আলোচনা রচনা প্রচলিত ছিল বাংলাদেশ স্বাধীনতার উপরে রচনা প্রচলিত ছিল শহীদ প্রতি তুলনাহীন খানো জন্ম একজন মানুষ এত অল্প সময়ের মধ্যে তাকে আমরা কেউই বর্ণনা করতে পারবো না মাহফুজুলের বইটা কেউ বলেছেন যে সেটাও সুপরিপূর্ণ নয় একটা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিরল ও প্রতিভার অধিকারী একজন রাষ্ট্র নাম যিনি নিজের জীবনে সবসময় সততা চর্চা করেছেন সততার মধ্যে দিয়ে যিনি সত্যিকারের জাতিকে একটা জায়গায় একটা মর্যাদার জায়গায় তুলে নিয়ে এসেছিলেন সালে তো এটা ছিল বটমলেস বাসকেট আমরা নই ওই মার্কিনেরই বলে সেই বটমলেস বাস্কেটকে তিনি মাথায় তুলে নিয়ে এসেছিলেন 
উপরে তুলে নিয়ে এসেছে কৃষি বিপ্লব হয়েছে দুর্ভিক্ষ হয়নি উনিশশো চুয়াত্তর সালে আমার কৃষি দুর্ভিক্ষ হয়েছে মানে না কে দিবে আমরা কথা বলতে চাই আমরা নির্বাচন করতে চাই আমরা আমাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে চাই দেখবেন এটা মানুষের মধ্যে একটা এটা একটা চরিত্রিক একটা বৈশিষ্ট্য সেইটাকে তারা ধ্বংস জানার চেষ্টা করছে এই বইগুলো ভালো করে পড়বে এরা কিন্তু বইও পড়তে দেয় না স্কুলে তো এখন ট্রেনিং হয়ে গেছে আপনার যে বিভিন্ন রকম স্লোগান দিতে হবে হবে এবং আপনার একজন ব্যক্তি ছাড়া কোনো ব্যক্তি নেই বাংলাদেশ এক ব্যক্তি ইতিহাস পরে যে এগুলো টেকে না এই ধরনের কর্তৃত্ববাদ এই ধরনের ফ্যান্সিবাদ এগুলো কখনোই টেকে না অন্যায় করে নির্যাতন করে ভালোবাসা না থাকলে প্রেম না থাকলে কি আপনার কখনো কাউকে চিরস্থায়ী করা যায় দেখুন ফিডেল ক্যাস্ট কিউবাতে এখনো সমান ভাবে জনপ্রিয় মানুষকে দিয়েছে তারা চায় না তারা দিয়েছে কিন্তু তোমরা কিচ্ছু দিতে পারোনি তোমরা যে দিয়েছ সেটা হচ্ছে মানুষকে কষ্ট যন্ত্রণা এবং তোমরা হত্যা করেছ নির্মম ভাবে আজকে সাধারণ মানুষ বিয়াল্লিশ ভাগ লোকের দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে দুর্নীতি শতকরে বিয়াল্লিশ ভাগ মানুষ দারিদ্র সময় নিচে আর তারা হচ্ছেন আপনার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক এবং বিদেশে বাজার করছে না এই অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে সেই অবস্থায় অবসান ঘটাতে আমাদেরকে তরুণদেরকে আপনাদেরকে ঘটাতে হবে জেগে উঠতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে জেগে উঠতে হবে যখন এই ডক্টর মোশারফরা যুদ্ধ করেন যারা আমরা যুদ্ধের সঙ্গে ছিলাম আমরা তখন তরুণ ছিলাম আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোচ্ছি বা এই তারাই ছিল আজকে ঠিক একইভাবে এই তরুণ যুবকদেরকে জেগে উঠতে হবে এই শাওন আরেকজন শাওন নারায়ণগঞ্জের রহিম নুরে আলমের রক্তকে বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না তাদের রক্তের যদি অনুসত্যি তারা কি শ্রদ্ধা জানাতে চাই ভালোবাসা জানাতে চাই তাহলে এই ভয়াবহ দানবীয় সরকারকে পরাজিত করে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে আজকে সেটাই হোক